ఫ్రెండ్స్ మన వీడియోలో హోండా ఎక్స్ బ్లేడ్ అనేది మనకి కొత్తగా రిలీజ్ అయిన బండి ఇది ఈ ఎక్స్ బ్లేడ్కి ఏంటంటే వెనకాల లేడీ పుట్రెషన్ అనేది రాలేదు లేడీ పుట్రెషన్ అనేది ఆల్టరేషన్ చేసే ముందు ఒకసారి ఎక్స్ బ్లేడ్ అనేది బండి ఎలా ఉంది తెలుసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఇచ్చుకోండి ఎక్స్ బ్లేడ్ బండి మనకి ఈ బండికి ఇచ్చిన ఇంజిన్ వచ్చేసి వన్ సిక్స్టీ ఇంజిన్ మనకి యూనికాన్ వన్ సిక్స్టీ వచ్చింది కదా అదే ఇంజిన్ దీనికి ఉంది ఒకసారి బండి బాడీ చూసుకుంటే ఫ్రేమ్ చూసుకుంటే మొత్తం చేంజ్ అయిపోయింది ఇంజిన్ వరకు అది ఉంది కానీ మొత్తం బాడీ కానీ హ్యాండిల్ సీటింగ్ కానీ ముందర డిజిటల్ మెటర్ కానీ ముందర ఎట్లెట్ కానీ చాలా బాగుంది ఓకేనా మీరు వన్ సిక్స్టీ తక్కువ సీసీలో బండి కొద్దిగా పెద్దది కూడా కొనుక్కోవాలనుకుంటే ఒకసారి కంపెనీకి వెళ్ళి ట్రైల్ చూడండి బండి ఈ బండి కానీ నచ్చే తర్వాత ఆలోచించండి మీరు ఎందుకంటే మనం ఎందుకు ఆలోచించాలంటే బండి కొత్తగా వచ్చింది మనకు స్పేర్స్ అనేది మనం బండి పడినప్పుడు కానీ స్పేర్స్ దొరికే దానిలో కానీ కరెక్ట్ గానీ దొరికితే మనకు బండి అనేది క్లిక్ అవ్వదు ఓకేనా స్పేర్స్ దొరకకుండా బండి ఎంత బాగున్నా సరే బండి అనేది క్లిక్ అవ్వదు అందుకని ఏంటంటే మీకు పెద్ద బండిగా వన్ సిక్స్టీ సీసీ తక్కువగా ఉన్నాయి కొద్దిగా పెద్ద బండిగా కావాలనుకుంటే ఒకసారి ఈ బండి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే అండి కొంతమంది అయితే చెప్పడం లేదు బండి ట్రై చేయండి డ్రైవింగ్ అయితే చాలా బాగుంది నేను డ్రైవింగ్ చేశాను చాలా కొత్తగా ఉంది మనకి వన్ సిక్స్టీ యూనిక్ అన్నాను కదా ఆ డ్రైవింగ్ లా లేదు ఇది కొద్దిగా కొత్తగా ఉంది డ్రైవింగ్ చాలా బాగుంది నాకు నచ్చి నాకైతే డ్రైవింగ్ నచ్చింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనం వీడియో చేయడం కారణం ఏంటంటే మనకి వెనకాల లేడీ పుట్టెస్ అనేది ఇలేదు ఓకేనా ఈ లేడీ పుట్టెస్ అయిపోతే ఏంటంటే వెనకాల లేడీస్ సైడ్ కూర్చున్నప్పుడు కాలు పెట్టుకోవాలంటే చాలా ఇబ్బంది ఉంటుంది ఆ లేడీ పుట్టెస్ అనేది ఎలా ఎలా ఆల్టరేషన్ చేయాలి ఏంది అని చూపిస్తా ఫ్రెండ్స్ అది చూసే ముందు మీరు చేయాల్సిన పని ఒకటి నమస్తే ఫ్రెండ్స్ నా పేరు హరి మీరు చూస్తున్న హరి మీ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ కానీ ఇంకా కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే ఏంటంటే నేను పెట్టే వీడియోస్ మీకు ఎప్పటికప్పుడు నోటిఫికేషన్ రూపంలో ఫ్రీగా వస్తే దానికి మీరు ఏం చేయాలంటే కింద కనబడుతుంది కదా రెడ్ కలర్ లెటర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని దాని మీద క్లిక్ చేసి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అదే విధంగా పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకన్ ప్రెస్ చేస్తే నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ పెట్టినా ఓకే ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనం వీడియో కానీ చూసుకుంటే శారీ గడ్ అనేది రాలేదు శారీ గడ్ పుట్రెస్ రాలేదు మన పుట్రెస్ అనేది దీన్ని ఓపెన్ చేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది మీరు ఓపెన్ చేసి ఓపెన్ చేసి లేదా బండి కొండగానే వెళ్ళి చేయించుకోవచ్చు ఓకేనా నేను అయితే ఓపెన్ చేశాను ఎందుకంటే బండి అని డిచ్చి పంపించేసాను ఇది పుట్రెస్ వరకు తీసుకున్నాను ఎందుకంటే వీడియో చేయాలి టైం కావాలి కాబట్టి నేను పుట్రెస్ అనేది ఇప్పుకునేసాను ఈ బ్యాక్ సైడ్ స్క్రూ లైన్ ఓపెన్ చేద్దాం స్క్రూ లైన్ ఓపెన్ చేసే ముందర మనం ఈ ఈ ప్లాస్టిక్ గార్డ్ అనేది మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే వెల్డింగ్ చేసేటప్పుడు ఆ గార్డ్ అనేది మర్చిపోయేసి ఆడ మన శాంపుల్ బయట చేసాం అంటే చాలా కష్టం అవుద్ది అందుకని ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది చూడండి మనకి మీకు ఆల్రెడీ మీకు పల్సర్ ఒక వీడియో చేశాను మీకు పైన ఇమేజ్ కనబడుతుంది కదా పల్సర్ చేశాను ఆ దాంట్లో కొద్దిగా బాగా క్లారిటీ చెప్పాను దీంట్లో కానీ చెప్తాను చూడండి ఈ ఎక్స్ప్లోర్ శారీ గడు మనకి కొద్దిగా కొత్తగా ఉంది ఈ శారీ గడ్ కానీ అందుకని కొద్దిగా దీనికి ఆల్టరేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువ పడింది ఒకసారి చూడండి మనం కరెక్ట్గా మీకు బండికి అట్టే పెట్టుకోండి ఓకేనా మీరు మామూలు ఇప్పుడు చేసి ఆ ప్లాస్టిక్ గడ్ అనేది ఇప్పుడు చేసి మళ్ళీ బండికి ఎలా ఉందో అలాగే బిగిచ్చేసేయండి బిగించిన తర్వాత ఈ ఈ క్లాంప్ వరకు చేయించుకోండి ఓకేనా ఈ క్లాంప్ అనేది మీరు బండికి ఉన్నగా చేయించుకున్నాను చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది లేదు ఇప్పుడు తీసి చేయించుకుంటానా చేయించుకోండి కొద్దిగా బాగా అనుభవం ఉంటే ఓకే పర్లేదు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది చూడండి కొలత అనేది చూసుకుంటున్నారు ముందర ఎంత ఉందో వెనకాల కానీ అంతే ఉండాలి కదా కొలత కానీ అందుకని ఆ కొలత అనేది ఆడికి మార్కింగ్ చేసుకుని ఎండి నుంచి పైకి బెండ్ అవ్వాలి ఓకేనా మనకి ఈ శారీ గడ్ మూల వచ్చేటప్పుడు పైకి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి అందుకని కొద్దిగా రింగ్ అనేది మనకి కొద్ది పైకి లేస్తుంది అనుకో ఆడు వెల్డింగ్ చేస్తానికి కరెక్ట్గా ఉంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇలా బెండింగ్ కొట్టుకొని బెండింగ్ కొట్టుకున్న తర్వాత మీరు ఈ బండి సీట్ అనేది వెనకాల ఒక పాయింట్ హైట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సీట్ అనేది ఒక హైట్ ఉన్నప్పుడు మీకు చూపిస్తా ఉన్నాండి ఇప్పుడు ఈ సీట్ అనే హైట్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే వెనకాల ఈ పుట్రెస్ మనం ఎగస్ట్ ఆల్టరేషన్ చేస్తాం కదా ఆల్టరేషన్ చేసే పుట్రెస్ ఒక పాయింట్ అనేది వెనక కొద్ది పైకి లేపుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ వెనకాల భాగం వరకు మీకు ఎరో మార్క్ చూపిస్తున్నా కదా అక్కడ అనేది ఒక పాయింట్ అనేది పైకి లేపు పెట్టుకొని వెల్డింగ్ అనేది చేసుకోండి ఓకేనా ఎందుకంటే వెనకాల బ్యాక్ సీట్ హైట్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే వెనకాల పుట్రెస్ కానీ హైట్ ఉంటే సీట్ మీద కూర్చున్న మనిషికి కరెక్ట్గా ఉంటుంది పొజిషన్ మీరు లెవెల్గా పెట్టి చేపట్టేస్తారు మనం ఇంతకుముందు పల్సర్లో లెవెల్గా పెట్టి చేయొచ్చు ఎందుకంటే పల్సర్కి ఏంటంటే సీట్ లెవెల్గా ఉంటుంది కాబట్టి లెవెల్గా పెట్టి వెల్డింగ్ చేయించు దీనికి ఏంటంటే సీట్ వెనకాల సీట్ హైట్ ఉంది కాబట్టి మనం దానికి సరిపేటుగా వెనకాల పుట్రెస
అది ఎప్పుడు తీస్తారో చేపించుకోండి కరెక్ట్ పొజిషన్ పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా కరెక్ట్ పొజిషన్ పెట్టుకొని మీ మధ్యలో ఈ డిజైన్ నచ్చకపోతే ఏదే డిజైన్ అని వేయించుకోండి ఇదే డిజైన్ వేసుకోవాలి రూల్ ఏం లేదు నాకు నాకు నచ్చింది కాబట్టి ఆ డిజైన్ అని వేయించుకున్నాను ఈ రింగ్ వెల్డింగ్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి మధ్యలో క్లా ఒక ప్లాస్టిక్ గార్డ్ చూపించే కదా ఆ గార్డ్ అనే దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు ఇవన్నీ చేపించుకోవాలి ఓకేనా ఆ గార్డు గురించి మర్చిపోవండి నేను ఈ ముక్కలు పెట్టిన తర్వాత మీకు ఆ గార్డు పెట్టి చూపిస్తాను ఓకేనా ఒకసారి ఆ గార్డ్ అనేది కరెక్ట్ గా సీటింగ్ అవుతుందా లేదా అనేది చూపిస్తా ఫ్రెండ్స్ ముందుగా దీన్ని వెల్డింగ్ లైట్ తాగాలి ఓకేనా ఫుల్ వెల్డింగ్ చేయాలి లైట్ గా చిన్న చిన్న టాకాలు వరకు వేసుకోండి ఆ మధ్యలో ఆ గార్డ్ అనేది మనం గుర్తు పెట్టుకుని వెల్డింగ్ చేసుకోవాలి ఓకేనా గార్డ్ సంగతి మర్చిపోయి వెల్డింగ్ చేసామంటే మళ్ళీ గార్డ్ కి ఇబ్బంది అయిపోద్ది ఇదే ఆ గార్డ్ ఇది ఒకసారి పెట్టి చూసుకోండి చూడండి ఓకేనా చూడండి ఫ్రెండ్స్ కరెక్ట్ గా కొద్దిగా గ్యాప్ అయితే ఉంది ఓకేనా కొద్దిగా గ్యాప్ అయితే ఆ మాత్రం గ్యాప్ ఉంటే చాలు పెద్దగా అవసరం లేదు ఇప్పుడు అనేది మొత్తం ఫుల్ వెల్డింగ్ చేయించండి ఓకేనా ఇంత ముందు చిన్న చిన్న టాకా వరకు వేయించాం కదా ఇప్పుడు మొత్తం ఫుల్ వెల్డింగ్ చేయించేసిన తర్వాత ఇది ఆ వెల్డింగ్ చేసింది ఉంది కదా ఒకసారి నీట్ గా లెవెల్ చేయించుకోండి ఓకేనా కొద్దిగా హైట్ గా కానీ కొద్దిగా డౌన్ గా కానీ ఉంటే కరెక్ట్ గా లెవెల్ చేయించుకొని నీట్ గా పాలిష్ ఓకేనా వెల్డింగ్ చేసింది గచ్చులు గచ్చులు లేకుండా మొత్తం నీట్ గా పాలిష్ చేయించుకునేసి మనం పాలిష్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు పాలిష్ అయిపోతే ఇంకేం చేయాలి దీన్ని తీసుకెళ్లి మనం పెయింట్ కడిచుకోవాలి ఏమైనా రవులు గిలన చూసుకొని ఏడైనా కరెక్ట్ గా వెల్డింగ్ అయింది చూసుకొని ఒకసారి దీన్ని తీసుకెళ్లి పెయింట్ కడిస్తే మనకి పెయింటింగ్ అయి ఇచ్చిన తర్వాత లుకింగ్ అనేది ఎలా ఉంది లుకింగ్ అనేది చాలా సూపర్ గా ఉంది ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా మనం పెయింటింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ ఒరిజినల్ లుక్ ఏదన్నా మనకు బయటపడద్ది ఒరిజినల్ లుక్ పడిన తర్వాత మనకి కొద్దిగా చూసేదానికి కొద్దిగా అందంగా అనిపిస్తుంది పెయింటింగ్ లేకుండా వేసుకున్న మనం గలీజ్ ఉంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ దాని పైన ఉన్న గార్డ్ ప్లాస్టిక్ గార్డ్ ఉంది కదా గార్డ్ అనేది బిగిచ్చేస్తాం గార్డ్ బిగిచ్చిన తర్వాత చూడండి గ్యాప్ అనేది ఎంత ఉందో ఆ మాత్రం గ్యాప్ పెట్టుకోండి ఓకే మీరు లోపల ఏ డిజైన్ వేసుకున్న సరే ఆ మాత్రం గ్యాప్ అనేది పెట్టుకుంటే మనకు చూసేదానికి లుక్ కూడా బండి బిగించిన తర్వాత ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనం ఇక్కడ వరకు రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి మనం బిగిచ బిగించాల్సిన బండి ఏదో మీకు చూపిస్తారు చూడండి మనం బిగాల్సిన బండి వచ్చేసి ఇదే ఈ బండికి బిగి చాల్సింది మనం బండి కొండంగానే రెడీ చేసుకోవచ్చు లేదా బండి కన్నా ఓపెన్ చేసినా మనం రెడీ చేసుకోవచ్చు పొట్రెస్ట్ ఓకే ఈ అనేది ఓపెన్ చేసిన కాబట్టి మనం బిగించాల్సిన బోల్డ్ ఈ మూడు బోల్డ్ మనం బిగించుకోవాల్సింది ఆ మూడు బోల్డ్ బిగించిన బిగి చేసిన తర్వాత మనకి లుక్ అనేది ఏవైతే ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా మీరు లోపల ఏ డిజైన్ గానే వేసుకోండి ఓకేనా బిగి చేసిన తర్వాత లుక్ ఎలా ఉంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా శారీ గడ్ ప్రొటెక్షన్ అనేది ఎలా ఎలా ఆల్ట్రేషన్ చేయాలో ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు కానీ ఏడు నచ్చండి ఇది లైక్ చేయండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నా వాట్సాప్ నెంబర్ కి వాయిస్ మెసేజ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి వీడియో మరి ఎన్నో చేయాలంటే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి వీడియో అనేది షేర్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్